Hello， 大家好，我系莎莎。过往呢一年咧，因为疫情关系，相信大家都少咗好多出去整指甲啦。而我自己作为一个标准嘅手残党咧，就研究咗好多呢一啲懒人美甲，可以自己喺屋企啦，又整到好花碌碌、好高级啊、好靓嘅美甲套装。试咗二十几种之后咧，我亦都整理咗一啲少少嘅总结同心得，想同大家分享一下嘅。咁我将几种美甲分咗四大类，包括有硬身嘅甲片啦，有一啲贴纸、甲油膜同埋最新嘅一。啲用 soft gel 整嘅凝胶系列，咁我会分别讲下佢哋有咩优点同埋缺点。我自己用完之后觉得适合乜嘢人，同埋一啲我会推荐俾大家嘅牌子嘅。另外讲完嘅一啲个人感受，如果大家有其他嘅意见或者谂法嘅话咧，都欢迎喺 comment box 嗰度留言，大家一齐交流一下嘅。事不宜迟，我哋就入正题啦。咁我哋先講講呢一啲硬身嘅甲片先啦。咁甲片嘅歷史都已經好耐㗎啦，我讀書嘅時候已經有㗎啦。以前舊式嘅甲片就會比較厚身啲啦，而家嗰啲已經越嚟越透薄啊、自然同埋會有好多唔同嘅花款設計，令大家多咗好多嘅選擇嘅。咁甲片最好嘅一點呢，就係佢可以重用嘅，好似我而家手上呢一啲我自己度過覺得啱 size 嘅甲片，用過一次之後呢，你只要唔好太過粗暴去卸甲，搣走咗下面嗰塊雙面膠紙之。后咧，佢通常买嘅时候都会送定呢一啲后备嘅果冻胶俾你。咁下次你想再用咧，只需要将呢一块 spare 嘅黐喺手指度，再攞翻你本身上次用过啱你 size 嘅甲片，再黐上去，咁就可以用好多次都得噶啦。另一个优点咧就系，因为佢本身已经系做好咗嗰个形状定型嘅硬甲片啦，咁所以你唔需要再特登去修剪甲型，佢已经系一个好完美、好靓嘅形状，同埋佢亦都唔需要再照呢个 UV 灯。另外仲一樣嘢咧，就係有啲朋友咧，指甲本身可能會有好多粒粒突突啊，有啲直嘅坑紋啊，甚或至本身你啲指甲好短，但係你嗰日想出去扮靚啲嘅，咁你都可以用甲片，因為佢係一個定咗嘅形狀嘛，佢黐咗上去咧就會 s 到一個佢本身整好咗嗰個完美嘅甲型出嚟咯，咁佢可以修飾到你自己本身指甲嘅一啲問題嘅。咁但係當然甲片佢就有佢唔好嘅地方啦，第一就係佢比較硬身啦，所以貼上。上去嘅時候咧，未必可以完全貼服到你嘅指甲嘅。尤其佢中間仲有一塊果凍膠嘅話咧，認真望嘅時候會見到有少少突起，同埋貼咗上去，佢同你嘅本甲咧都會有少少嘅距離，咁嗰個異物感啦，即係好似黐咗上去一塊唔係屬於你嘅嘢，嗰、那個感覺咧都有啲強烈嘅。另外就係佢嗰個尾部，因為始終佢黐上去有少少嘅距離啦，咁當你啲指甲生啲啲出嚟嘅時候咧，洗頭啊、梳頭嘅時候都有機會會翹一啲頭髮入去咯。咁呢個甲片嘅問題都幾嚴重嘅，我覺得勾頭髮呢。所以我覺得硬身甲片咧，佢比較適合一啲可能本身自己個甲型真係幾大問題，可能太多嘅阿紋啊，或者真係指甲太短，一定要靠硬身甲片去幫你彌補呢一個問題嘅話咧，就可以用甲片啦。另一點咧就係、是，如果你本身只係需要用一個好短嘅場合，可能嗰晚有個宴會或者、呃、去做姊妹，你想啲指甲望落去靚少少嘅，咁只需要用半日一日嘅情況咧，都可以考慮下用甲片，因為佢真係比較方便。快捷嘅一個選擇咯。咁我用過好幾個牌子嘅甲片咧，我覺得韓國牌子嘅 Dashing Diva 咧係表現得比較好嘅一個牌子嚟嘅。首先第一就係佢好多嘅選擇啦，例如有我手上呢一啲就係佢同 Swarovski 之前 Crossover 有水晶閃轉嘅好靚嘅系列啦。佢會有一啲叫做 Big Stone， 就係會有大粒啲嘅閃石。咁如果係浮誇路線嘅朋友就可以選擇下呢一啲系列啦。另外咧，佢最貼心一個地方係佢會有。好幾種唔同嘅甲型俾你選擇嘅，除咗頭先呢一啲係佢 standard 嘅長度咧，佢另外仲會有呢一種叫 long oval 啦，咁就係一個鵝蛋型嘅設計。另外仲有一啲專係俾可能唔中意指甲太長啊，或者成日要打 keyboard 想個甲身係短少少嘅朋友咧，就可以揀呢個 short 嘅系列。佢另外都仲有幾種，例如有一種叫 long 啦，同埋有一個好似梯型咁樣嘅設計嘅。咁呢啲唔同嘅甲型，你就可以因應翻自己嘅喜好去揀咯。大家有興趣都可以。上翻 Dashing Diva 嗰個官網去睇，另外一啲大型連鎖店好似 Watsons 都有得賣嘅，好方便，大家可以去揾到咯。咁第二種想講嘅咧就係呢一啲指甲貼紙啦，貼紙都一樣係好耐歷史嘅啦。佢通常就會係一張咁樣嘅有黏性嘅紙啦，或者呢一啲就係一啲膠質嘅貼紙啦。個使用方法都好簡單嘅，都係一張就係一隻指甲。
咁你揀翻左右啱你 size 嘅就貼上去，然後多餘部分剪咗佢咁樣。咁貼紙因為選擇好多啦，同埋佢嗰個用料可能比較平嘅關係啦，幾蚊一張或者十幾蚊一張都有㗎啦。好多地方，例如莎莎啊，你都可以揾到。雖然嗰個設計或者個樣有少少唔同，但係佢哋基本上都係同樣嘅嘢嚟嘅啫。平同埋唔同嘅花款選擇多咧，係貼紙一個好大嘅優點嚟嘅。同埋佢同甲片一樣啦，都係唔需要特登去照 UV 燈都可以直接使用。不過貼紙因為佢嗰個質量比較參差啦，例如呢一啲咧係我之前喺淘寶買嘅，佢就真係一張好薄嘅紙嚟嘅啫。你貼嘅時候，因為佢好薄，變咗軟奶奶，搣出嚟嘅時候要控制到佢貼上手指度咧，其實都有少少難度。同埋因為佢薄咧，佢嗰個持久度好低嘅。例如朝早啱啱貼完咧，可能出去食完飯翻嚟，你已經見到前。前面崩咗一忽嘅啦，咁另外亦都因为佢好薄嘅关系啦。佢係冇辦法修飾你指甲上面嘅任何問題嘅，例如如果你指甲即係本身呢一度係有少少凹凸嘅話咧，佢就會完美地將呢個凹凸紋透過張貼紙亦都印翻出嚟咁樣。另一樣咧就係佢好多時都會係一啲膠或者塑料製造啦，咁嗰個塑膠味都幾重，可能貼咗上去都要一兩日你先至會真係散到嗰陣味咯。所以我自己就覺得貼紙其實都係啲比較低少少 level 嘅選擇。係因為佢真係好平啦，同埋佢可以揀嘅公仔好唔同啦。咁一張基本上係用一次咧，你變咗可以揀好多唔同嘅花款去不停咁更換都 OK 嘅。如果你係學生啦，你只係想可能 weekend 玩一日，或者新手你啱啱開始想玩呢啲懶人美甲，但係唔知道自己啱唔啱或者貼得好唔好喎，咁你都可以買少少呢啲貼紙去試一下先咯。我試過幾款之後咧，我覺得淘寶有一間叫做花子女神花，佢就相比其他鋪頭貴少少嘅。咁但係佢嗰個質料咧係會比較薄身貼服啲嘅，貼上手指嘅時候兩邊翹邊嘅情況，即係有時啲膠太硬咧，好難貼實你嗰個手指個弧度噶嘛。咁佢呢一間嗰個貼服就會做得好啲啦，同埋佢亦都會望落比較自然啲，因為佢大部分都係好似呢一啲咁樣半透明嘅設計，貼上手指度呢就會比較自然冇咁假啦。咁但係因為始終佢都係貼紙嘅關係啦，所以佢嗰個持久度都係好低嘅，同埋佢嗰個黏性都有啲差，可能大半日之後呢，你就會見到佢會由個邊位開始慢慢甩嘅啦。咁所以如果你真係覺得好靚，好想 keep 耐啲呢，都可以考慮加返一層 soft gel 嘅 top coat 上去咁。等佢 keep 得好少少咯。呢一間鋪頭佢啲設計咧就主要係呢一啲花為主嘅。你見我揀咗好多都係呢啲花啊，咁佢有少少呢啲扮係閃轉咁樣突起嘅地方啦。咁望落去都比較 lady 啲嘅設計。咁另外佢都有少部分可能好似呢啲心心啊，或者有啲格仔紋，就嗰一排興呢啲咁嘅棋盤格，佢哋又會出少少咁樣咯。咁你哋有興趣都可以上網去揀翻你中意嘅款式嘅。由於片長關係，我哋今集就講到呢度先啦。中意呢條。片嘅朋友記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 咁下一集出嘅時候咧就會自動通知你噶啦。我哋下一集再見，拜拜。